Приветствую вас, святой Божий народ, на этом месте, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, мы сегодня будем говорить о вечере Господней. И, конечно же, мы будем вспоминать, что произошло 2000 лет назад. Мы будем говорить о смерти на кресте. И мы будем говорить о пасхальной жертве. Это не просто жертва, совершенно на кресте Голгофы. Был заклан Агнец Божий. И поэтому мы это свяжем все с праздником Пасхи. Конечно же, в Ветхом Завете люди получали дар Божий, искупление от смерти физической, по их вере, в заместительную жертву пасхального ягненка и пролитие его крови. В Новом Завете люди тоже получают дар Божий, искупление от смерти духовной, дар Божий, жизнь вечная, искупление из духов... от духовной смерти через веру, через веру в заместительную жертву Иисуса Христа, как пасхального агнца и пролитие его крови. Почему апостол Иоанн в первом послании, ну, прошу прощения, апостол Петр в первом своем послании, в первой главе сказал, что мы искуплены не нетленным золотом или серебром, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как чистого и непорочного агнца. Давайте помолимся, склоним свои головы. Благословен Ты, Господь, сотворивший небо и землю. Благословенно имя Твое. Благословенны дела Твои, Господь. Благословенно Слово Твое. И мы просим Тебя, Отче, благослови свое Слово, которое Ты будешь говорить в наши сердца Духом Святым. Я благодарю Тебя, Господь, за эту возможность высвободить Твое Слово. И я прошу Тебя, Отче, укрепи меня. Помоги мне без искажения передать истины Твоего Писания, Господь, Священного Писания. Мы открываем сейчас свои сердца к слышанию и принятию Твоего Слова, Господь. И я молюсь, Господь, чтобы оно мощным потоком буквально входило в наше сердце, чтобы это Слово, Господь, оно производило внутри нас, в наших сердцах, свою работу, отделяя духовное от душевного и судила намерения и помышления сердечные, давала оценку в нашему внутреннему состоянию, чтобы мы могли подойти к вечере Господней в чистоте своих сердец. Ты сказал, только чистый сердцем Бога узрят. И мы, Господь, возвеличиваем Твое имя на этом месте. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, Которого Ты предал на лютую смерть за наши грехи за грехи всего мира. И мы благодарим Тебя, что через эту смерть мы избавлены, мы искуплены от ада, мы искуплены от грехов, мы искуплены от проклятия. И мы благодарим Тебя, наш великий Бог. Слава Тебе и величие, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, тема проповеди. Пасха наша, Христос, заклан за нас. И давайте откроем сразу первое послание к Коринфянам, пятую главу, стихи 7 и 8. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваской порока и лукавства, но со преснаками чистоты и истины. Это очень важное место Писания во, вс во всей Библии. Важное место Писания. У людей возникает вопрос, что есть Пасха. Я, может быть, много их разочарую. Это не день в календаре. Это личность. И имя этой личности Иисус Христос. 
Мессия и Царь Израиля. И имя этой личности наш Господь, Великий Царь над всеми царями, Владыка Вселенной. И то, что написано в календаре, это вторичные вещи. Самое главное и самое первичное – это личность. Как и написано, Пасха наша, Христос, заклан за нас, говорится о личности. Вы знаете, в это воскресенье многие люди будут идти с кошиками, чтобы осветить то, что внутри этих кошиков, да, в этих, этих корзиночек. Но Иисус сказал, чистые сердцем увидят Бога, правда? Узрят Его. Ему важно что? Светить не то, что снаружи, а то, что внутри. Не внешнее, а внутри. Светить наши сердца. Наши сердца. Подойти к этому событию, величайшему событию в чистоте сердца. Праздновать не со старую закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и праведности. И если обратиться к библейским словарям и библейским справочникам, одно из определений слова Пасху, Пасха, говорится, что Пасха – это один из праздников Израиля, который установил Господь для ежегодного празднования, как воспоминание о заместительной жертве, что вместо первенцев Израиля были закланы пасхальные Агнцы. И в их крови первенцы Израиля получили искупление. Они не были поражены, они не были умерщвлены. И давайте, то есть, смотрите, в Ветхом Завете Пасха это было как воспоминание. А той ночи, а той ночи, когда ангел Божий прошел по Египту и поразил всех первенцев в Египте всех первенцев, но пощадил, не тронул те дома, которые были покрыты кровью пасхального агнца. Давайте посмотрим Исход 12 глава. Исход 12 глава, стихи 26-27. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу» который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. Вы знаете, в Новом Завете нам заповедано, когда мы совершаем вечерю Господню, Иисус сказал, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». В Ветхом Завете Бог установил, как вечное постановление для Израиля, постоянно совершать, как память о тех событиях, которые произошли в Египте, когда народ Божий был искуплен. Точно так же в Новом Завете Иисус говорит, вы должны вспоминать о моей смерти. Как тогда вспоминали о смерти пасхальных агнцев, так говорит, и мы должны вспоминать о смерти, о заклании, о принесении в жертву, совершенного Агнца Божьего с большой буквы. И если в Ветхом Завете это было постановление до прихода совершенной жертвы, потому что Иисус Христос есть совершенная жертва, и через Его смерть и воскресение упразднились все жертвоприношения с кровью по закону Моисея. Он есть совершенная жертва, и Он заповедал нам это делать до того момента, пока Он не придет за своей невестой церковью. Итак, мы видим, это тоже вечное установление. Давайте откроем еще раз Исход 12 главу. Читаем выборочно. Исход 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Пятый стих. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, 
возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца. Тогда, будут, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Девятый. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваших в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Итак, Пасха Ветхого Завета есть прообраз Пасхи Нового Завета или Вечери Господней. И нам надо установить с вами, действительно ли это так. Смотрите, по закону Ветхого Завета мы только что с вами прочитали. Бог сказал через своих служителей, Моисея и Аарона, всему обществу израильскому, всему народу Божьему, что этот месяц, месяц искупления, будет у вас началом. Началом нового хождения с Богом, потому что вы уже не рабы. Вы не рабы, египтянин. Я в эту ночь выкупаю вас. Я избавляю вас от этого рабства. Вы свободные. И, говорит, этот месяц станет во главе всех месяцев. Когда мы с вами обретаем новое начало в хождении с Господом, когда Христос становится нашей Пасхой, когда мы осознаем, что мы грешники, просим прощения, зная, что Иисус, Пасха наша, заклан за нас. Бог освобождает нас от грехов. Он выкупает нас. Происходит завершенное действие искупления. Иисус пролил кровь 2000 лет назад, но оно начинает действовать в нашей жизни тогда, когда мы принимаем это когда мы просим, Боже, освободи меня от этого рабства, от этих грехов, от этого проклятия, от этих уз. И Бог по этому прошению, по этой молитве, по этому покаянию прощает грехи и омывает кровью своего сына. Мы читали, мы с вами, как чистого и непорочного ангца, в его крови, в его крови. Итак, почему в Новом Завете и говорится, что кто во Христе Иисусе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И это день, день нашего духовного рождения, день полноты искупления. Полноты, я имею в виду, когда мы принимаем жертв, заместительную жертву Иисуса Христа, когда мы это принимаем. Бог говорит, совершилось в твоей жизни. В этот момент ты родился свыше. И твой дух соединен с Духом Божиим. Мы обретаем новое начало. Теперь смотрите, важный момент. Мы же говорим, что Ветхозаветная Пасха – прообраз Вечери Господней. И нам надо установить, что действительно Иисус есть – это Новозаветняя Пасха. Один из уставов Пасхи – Агнец, который приготовлен на заклане, как пасхальный Агнец. Каждая семья должна 10 числа месяца Авива он же месяц Нисан, отделить, и он должен храниться до 14 дня месяца Нисана, 5 дней, 10, 11, 12, 13, 14, 5 дней. Иисус Христос въехал в Иерусалим в понедельник 10 Авива и находился там до дня своего распятия, до пятницы 14 Авива, или он же месяц Нисан, 5 дней. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. С 10 по 14 число. В нем очень четко мы видим, и мы будем дальше прослеживать, исполняется закон Пасхи. Иисус сказал, я пришел не нарушить закон или пророки, да? Я пришел исполнить. Послушайте, в нем настолько четко исполнился устав Пасхи. Сейчас мы будем смотреть дальше. И мы с вами прочитали, что общество израильского, каждая семья заколит Агнца и должны его съесть. 
Пасха заколается, и Пасха съедается. И Пасха съедается. Иисус Христос, давая завет новозаветней Пасхи, в Луки очень четко там написано, в 22 главе, только в Евангелии от Луки говорится о двух чашах. Вначале Иисус совершил пасхальный седер по, уставу, по ветхозаветному уставу. А потом 20 стих 22 главы Евангелия от Луки говорит, что после, он взял чашу после вечери, то есть когда совершилось действие Ветхого Завета. И он говорит, возьмите эту чашу. Это чаша, Новый Завет в моей крови, изливаемую в оставление ваших грехов. Иисус останавливает новый устав, новый обновленный, что теперь Он и есть этот Агнец, и в Его крови мы, человек может получить прощение и искупление грехов. И Он говорит, это теперь вечное установление. И во время вечери Господней мы принимаем тело Агнца Божьего и принимаем Его кровь через те символы, которые Он установил, через хлеб и плод виноградной лозы. И Агнец должен быть без порока. Важный момент. Для чего его отделяли и в течение пяти дней изучали? Чтобы он был без порока. Если находился какой-то изъян в пасхальном Агнце, его должны были заменить. Его обязательно должны были показать священникам, чтобы он убедился в этом. Давайте посмотрим. Когда Иисус въехал в Иерусалим, он находился в течение пяти дней в этом городе. Его исследовали и не нашли ни порока, ни изъяна. Иоанна, Евангелие от Иоанна 19,4. «Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Слава Богу! Евангелие от Луки, 23 глава. 23 глава, 4 стих. «Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». 14 и 15 стихи. «Сказал им», опять же Пилат приводит, э, говорит, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод тоже, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». 22 стих. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем. Мы видим еще раз э, один момент, когда устав Пасхи в Иисусе Христе исполняется по дням, и что его исследовали по Писанию, да, и не нашли никакого порока и изъяна. Он был четко подготовлен, как совершенная пасхальная жертва. Слава Богу! И опять вернемся к Исход 12 глава, 11 стих. Исход 12 глава, 11 стих. Мы тут... «Ешьте же его так, пусть будут средства ваши припоясаны, обу ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Пасха Госп... И здесь говорится, подразумевается трапеза Господня вообще-то. Тут же говорится о том, что этого ягненка надо съесть. Отождествление самого огнен... ягненка со словом «это Пасха Господня». То же самое, что установил Иисус Христос, говоря о вечере Господней. Теперь вы, говорит, должны совершать, принимать тело мое и принимать кровь мою. И 13 стих, мы изучаем исход 12 глава. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Пройду мимо вас». В оригинале стоит «пейсах», что в синодальном переведено «пасха». Итак, еще одно значение слова «пасха» – «прохождение мимо» или избавление от смерти через кровь, через кровь. Говорит, увижу кровь на домах ваших и пройду мимо, прохождение мимо. 
прохождение мимо или пощада и избавление. Значит, Пасха есть избавление от гибели и спасения, от смерти. Получается, что Иисус Христос, который назван в Новом Завете Пасхой, есть избавление от гибели и спасение от смерти. Говорит об этом Писание. Правда? Итак, слово «поисах» означает также «жертвенный агнец». 21 стих этой же 12 главы. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху». Здесь мы видим отсутствие слова «ягненок», да? «Закалите Пасху». В 11 стихе тоже отсутствует слово «ягненок», где говорится, это, э, это Пасха Господня, когда надо съесть его. И в 27 стихе скажите, это пасхальная жертва. Смотрите, интересный какой расклад, да? Пасха – один из праздников в Израиле. Также пощада или прохождение мимо. Пасха – это есть пасхальный ягненок или ягненок приготовленный как пасхальная жертва. И Агнец есть трапеза Господня. И то же самое, как здесь отсутствует слово ягненок, так и мы ключевое место Писания с вами читали 1 Коринфянам 5 глава, что Пасха наша, Христос заклан за нас. Отсутствует слово Агнец, да? Как получается отождествление ягненка и Агнца со словом Пасха, как в Ветхом, так и в Новом Завете как в Ветхом, так и в Новом Завете. И еще помните, что ягненок должен был запечен полностью, с внутренностями, совсем, совсем, совсем. Иисус Христос буквальным образом был запечен в огне страданий на кресте Голгофы. Еще одно исполнение буквальным образом устава Пасхи, с внутренностями совсем. Только кровь должна быть слита что и было сделано. Крест есть жертвенник. Если есть жертва, значит, есть и жертвенник. По уставу, Ветхом, по уставу Ветхого Завета кровь жертвенных животных сливалась к подножию жертвенника. Кровь Иисуса Христа была слита к подножию креста, на котором он был распят. Все четко по уставу. Иоанна 1,29. Иоанна 1,29. Иоанн Креститель говорит, «Вот Агнец Божий» который берет на себя грехи всего мира. Для иудея слышать эти слова означало, что если это агнец Божий, значит, тот агнец, который приготовлен на заклание. Причем не только будет заклан за первенцев Израиля, но и за всех людей, который берет на себя грех всего мира. Очень четкое провозглашение. Причем Иоанн это дважды провозглашает в первой главе, в 29-м еще в одном все, в 34-м или в 35-м, я сейчас не помню. Можете посмотреть. Слава Господу! И еще исполнение устава Пасхи. Давайте 12 глава, 46 стих. В исходе. Исход 12, 46. В одном доме должно есть ее Пасху. И не выносите мясо вон из дома, и кости ее не сокрушайте. И кости ее не сокрушайте. Иоанна 19 глава, 36 стих. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла крови вода. И важно, 36 стих, «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Мы видим еще одно исполнение четко устава Пасхи, как в Ветхом Завете. Не должны были расчленять, не должны были, целиком должно быть запеченный агнец в огне. Так и здесь, кость его не сокрушилась, согласно Писанию, согласно Писанию. Слава Господу! И еще такой интересный момент. Когда должны были заколать пасхальных ангелов? В какое время суток? Вечером. А Иисус был днем заклан. В 9 утра. Он висел на кресте с 9 утра до 15 дня. Он же пришел не нарушить закон, а исполнить. И в нем исполнился закон. 
Давайте посмотрим. Итак, мы читали в исходе 12 главе, что Пасха закалается вечером. Мне сейчас важно еще такой момент, что должно зайти солнце. Второзаконие 16.6. Второзаконие 16.6. Но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. Важный момент. Вечером при захождении солнца. Давайте Евангелие от Луки, 23 глава. 44 стиха. Луки 23, 44. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и зависа в храме разодралась посредине. Иисус возгласил громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твою предаю дух мой». И сие сказал, и спустил дух». Интересный момент, правда? Померкло солнце, и наступила тьма. Это, я еще не хочу сказать, исполнение или нет, но я к этому подвожу. Я к этому подвожу. Тут важный момент. Было же около шестого часа дня. Это был полдень. Дело в том, что в Израиле на тот момент у них новые, новые сутки, хотя у них не было такого понятия сутки, у них был ночь и день. Но новые сутки в нашем понимании у них наступали в 18 вечера. Не в ноль часов, как у нас, в 18 вечера. И когда язычники празднуют еще чистый четверг, в Израиле это конкретно пятница, день один. Когда заколали пасхальных агнцев вечером 14 Ниссана, потому что наступил новый день, новые сутки. И Иисус тоже 14 Ниссана был заклан, только днем. Но мы видим интересный момент. И... Это не затмение, как часто люди говорят. Затме... Здесь, смотрите, тьма наступила в течение трех часов. С шестого по девятый час. С шестого по девятый час. Три часа. Затмение длится не больше двух минут. И оно никогда не бывает полным. Это, знаете, вот как проиллюстрировать, в ясный день выходите на солнце, и облачко закрывает у вас, ну, падает на вас тень. Но через, 100, через 200 метров, может быть, через километр, там нету тени. Точно так же и затмение. Затмение можно видеть только в каком-то определенном части Земли. Не каждый человек может увидеть это затмение, не с каждой точки Земли. Здесь произошла тьма, накрыла всю Землю, померкло солнце. Но для того, чтобы это исполнилось, как устав Пасхи, Бог должен дать обетование. Правда? Потому что без обещания Божьего, без пророческого слова, оно не действительно то, что произошло. Амоса 8.9. Книга пророка Амоса 8.9. Там четко написано, и будет в тот день. Когда пророки говорят, будет в тот день, это значит или в первое пришествие Иисуса, или во второе. И будет в тот день. Произведу закат солнца в полдень. И омрачу землю среди ясного дня. Откройте Библию и посмотрите, пожалуйста. Шесть часов, когда мы говорили, тьма наступила, это был полдень, плюс шесть. В Израиле это был полдень. Полдень. Итак, очень четко мы видим, устав Пасхи настолько четко исполнился во Христе Иисусе, даже вот это вот, Пасху заколай вечером при захождении солнца. Вот почему, когда Описание говорит, что воскресну в третий день, да, Иисус говорил неоднократно, но один раз Он сказал, через три дня и три ночи. Матфея 12, 39, 40. Когда религиозные деятели спросили у Него, дай нам знамение, чтобы мы уверовали. Иисус сказал, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, но знамение не дается Ему, кроме знамения Иоанна и, Ионы Пророка. Как Иона Пророк был в очреве кита три дня и три ночи, так Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли три дня и три ночи. Писание никогда не может противоречить один стих другому. С одной стороны, Иисус воскрес на третий день, а с другой стороны, буквально через три дня и три ночи. Солнце зашло, помните? 
ну не семь пятниц на неделе было, но две пятницы точно. То есть тьма наступила, смотрите, с полдня до 15 часов, по 5, опять следующий день и 18 часов новые сутки, как в Израиле принято. Слава Богу! И еще устав Пасхи какой, очень конкретный устав. Давайте исход 12 глава с 15 стиха. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасного, квасное, с первого дня Пасхи ешьте пресный хлеб, уничтожьте все квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля». 18 стих. «С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца». Итак, начиная с 14 вива, с Пасхи, есть опреснаки. 7 дней до 21 числа. И устав очень четкий. Давайте посмотрим устав вечерей Господней. 1 Коринфянам 11 глава. 11 глава. С 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Не рассуждаете ли Господним? Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Итак, в Ветхом Завете иудеи, чтобы устав Пасхи исполнить, они перед 14 мавио, и они исследовали полностью свое жилище, свой дом, чтобы не было ничего э, квашеного, только пресный хлеб, чтобы был, не квашеный не заквашены, без, без дрожжевой по-другому. Они зажигали светильники, они осматривали каждый зак, закоулочек своего жилища, они веником выметали все из-под кровати, чтобы там что-то бы не завалялось, вдруг то, что они не заметили. По уставу Ветхого Завета, что является нашим домом духовным? Мы сами, правда? Дух Божий, где сейчас жилище Божье? Мы, мы этот храм. И говорит, перед тем, как что-то совершить, вечерю Господню, да, что должны сделать? Исследовать свои дома. Не найдется ли там? Это устав Пасхи. Очень четко, как в Ветхом, так и в Новом Завете. И Бог предупреждает, если кто будет есть Пасху, совершать вечерю Господню, недостойно, в Ветхом Завете истреблена, душа-то будет из народа своего. Говорится о физической смерти вообще. И мы зачитали с вами в Новом Завете. Когда кто ест и пьет, недостойно, он ест и пьет, как осуждение себе. И Павел добавляет, что одна из причин не соблюдается устав Пасхи, Новозаветний. Поэтому, говорит, очень часто, почему люди немощны, а некоторые умирают даже. Это все по уставу Пасхи, Пасхи, Пасхи. И давайте вернемся э, к тому месту Писания, откуда мы начали. Там же написано, что Пасха наша Христос закланы за нас, правда? И что еще написано? Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Здесь в контексте Писания о закваске говорится как в негативной форме, как о грехе как о грехе, очистить цару закваску. И дальше говорит, ибо вы бесквасны, безгрешны. И объясняет, почему. Потому что Христос, Пасха наша, заклан за вас, за нас с вами. Он понес наши грехи. Вот почему мы бесквасны. Поэтому Павел и говорит, поэтому будем совершать это действие не с закваску порока и лукавства, но с опреснаками чистоты и праведности. И святости. Еще такой момент. Три праздника Израиля. Они совершались как один. Пасха 14 авива. А преснаки 15 авива. И приношение первого снопа 16 авива. Как три в одном. Вот почему уже, когда Иисус Христос пришел, Евангелие от Луки, 22 глава, 1 стих. 
там начинается так, приближалось же э, праздник иудейский о преснаки, называемый Пасхою, как соединены в одно, вы понимаете? Иисус Христос, в нем соединились эти три праздника. Он есть Пасха наша, пасхальный агнец, он есть этот бесквасный хлеб, как хлебное приношение Господу, как чистый непорочный агнец. И он же есть первенец из мертвых. Он приношение первого снопа. И 1 Коринфянам 15 глава, там с 20 стиха. Но Христос воскрес, первенец из умерших. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И там дальше говорится, Павел говорит, что как водами все умирают, так во Христе все оживут. Первенец – Христос, а потом в Христову, в пришествие Его. И мы видим, что в Нем соединились эти три праздника. Три праздника. В, церкви, в ранней церкви, в первом веке, Христиане, рожденные свыше, они совершали Пасху 14 Авива, независимо от дня, воскресный это день или какой другой день. Но постепенно, когда проходила пропасть или отделение все дальше от иудаизма, уже во втором веке совершали две Пасхи в церкви. Пасха распятия и Пасха воскресения. Во время Пасхи распятия говорилось о жертве Иисуса Христа, говорилось о голговской жертве, говорилось о совершенной жертве, закланной за нас. Ну а Пасха Воскресения уже праздновалась как в современном понимании нам, современным, что Он воскрес из мертвых. И уже в конце второго века эти две праздники были соединены в один. В один. Вот почему важно нам знать и одно, и второе. Итак, Иисус Христос, Он есть как пасхальный агнец, и Он есть приношение первого снопа как воскресший на третий день. Воскресший на третий день. Итак, давайте подведем итоги. В Ветхом Завете, перед совершением десятой казни, Бог заключает завет с Израилем. И каковы условия этого завета? Одна из сторон этого завета говорит, одно из условий завета – Одни должны взять пасхального акца, заколоть его вечером 14-го Ниссана, кровью этого жертвенного акца покрыть косяки и боковые эти перекладины дверей и не выходить из дверей условия. Вторая сторона обязуется, увидев кровь, пройти мимо и не попустить, чтобы губитель вошел в эти дома, покрытые кровью. Кровь сама защитой не является а на знамение того, что Бог увидит кровь и пройдет мимо. Когда Бог видит кровь пасхального агнца на нас с вами, губитель проходит мимо, мы тогда защищены кровью Иисуса Христа. Но это действует тогда, когда мы принимаем вечерю Господню, не закваску порока и лукавства, есть условия Пасхи, но со преснаками чистоты и праведности. Вот почему важно исследовать свое сердце и, если возможно, с кем примириться, исповедать грехи свои перед Богом, чтобы быть нам бесквасным этим тестом, бесквасным, безгрешным. Слава Господу! Молимся. Божий Святый, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты избавил нас от рабства египетского. Ты избавил нас от духовного рабства. Ты избавил нас от вечной смерти. Потому что возмездие за грех – смерть, а дар Божий. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И мы благодарим Тебя за этот дар, Господь, который Ты давал как в Ветхом Завете, так и в Новом. Но вся разница в том, что там были искуплены от физической смерти, а мы искуплены – по Твоему завету, по Твоему слову, по Твоему уставу, Господь, по Твоему установлению мы искуплены от смерти духовной, от вечной смерти. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты ждешь нас в своих небесных обителях, которые Ты приготовил для нас. И Ты желаешь, чтобы мы прошли этот путь 
будучи бесквасным тестом, и даже если на этом пути будут проходить какие-то события, ты говоришь, ты можешь опять прийти ко мне, ты можешь исповедать свой грех, чтобы я опять мог омыть тебя кровью Иисуса Христа, как чистого и непорочного Агнца. Важный момент. Иисус говорит, иди и больше не греши. Боже, мы просим Тебя, если в нашем сердце есть какой неисповеданный грех, тот, который Ты сейчас нам показываешь, Господь, Духом Божиим, мы просим Тебя, Господи, прости, прости каждого из нас, каждого, кто сейчас обращается к Тебе, каждый, кто исповедует свой грех пред Тобою, Отец. И я прошу за себя, я прошу Тебя, Отче, прости, что я не всегда ходил Твоими путями, Господь, что я не всегда правильно говорил, Истину Твоего Слова передавая Его, Господь. Прости мне этот грех во имя Иисуса Христа. А мой каждого, который сейчас исповедуется перед Тобою, который открывает свое сердце, Господи, перед Тобою, прими это покаяние, прими это прощение, Господи, прости народ свой во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за это прощение, Господь. Помоги нам в чистоте сердца подойти к вечере Господней, вкушать, Кушать Твое тело и принимать Твою кровь, Господь, через эти символы, которые Ты восстановил. Мы желаем вкушать эту вечерю, пасхальную вечерю. Мы желаем совершать вечерю Господню. Боже Святый, приди и соверши эту вечерю. Дух Святой, соверши это действие. Веди нас в нем. Во имя Иисуса Христа. Славим Тебя, величаем наш Бог. Прославляем. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу.